வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோவில் நாம் எதை பற்றிங்க பேச போகிறோம் இமாலய வெற்றி அடைகிறதுக்கு மிக பெரிய வெற்றி அடைவதற்கு மூணு டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேங்க சாதாரண வெற்றி இல்லை பெரிய வெற்றி மிக பெரிய வெற்றி இமாலய வெற்றி அடையிறதுக்கு மூணு டிப்ஸ் சொல்ல போறங்க எனவே இந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாருங்க நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க வந்து ஒரு பெல் சிம்பிள பாப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிள மறக்காம கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸையும் உங்களால பார்க்க முடியும் முதல்ல ஒரு முக்கியமான விஷயங்க எனக்கு வந்து ரெண்டு யூடியூப் சேனல் இருக்கு தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் இந்த சேனல் ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து வாங்க பேசலாம் இந்த ரெண்டு சேனல்ல இருக்கிற வீடியோக்களையும் இது தவிர இன்னும் பல நல்ல கருத்துக்களையும் ஒரு வெப்சைட்ல நம்ம போட்டு அந்த வெப்சைட்டை அதிக மக்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கணும் இன்னும் அதிக மக்கள் வந்து பலன் அடையணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை எனக்கு இருந்தது அதனால வெப்சைட்டும் ஒரு நண்பர் மூலமாக செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம் இந்த வெப்சைட்டை நாம் எல்லாருமே சேர்ந்து உருவாக்கணும் இந்த வெப்சைட்டை உருவாக்குவதில் உங்களோட பங்கேற்பும் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேங்க ஏற்கனவே நிறைய பேர் பண உதவி செஞ்சுருக்காங்க அவங்க எல்லோரும் நன்றாக இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் செல்வ செழிப்பாக இருக்கணும் மன அமைதியோடு இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் உள்ள இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன் நீங்களும் உங்களால் முடிஞ்ச பண உதவியை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறேன் எனக்கு உதவுறதுக்கு நீங்கள் தயாராக இருந்தீங்கன்னா என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க அல்லது எனக்கு ஒரு இமெயில் அனுப்புங்க ரெண்டுமே இப்போ ஸ்க்ரீனில் வரும் எனக்கு வந்து தகவல் அனுப்புங்க சரிங்களா உங்களுக்கு என்னோட மனமார்ந்த நன்றிங்க உங்களின் உதவிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாங்க முதல்ல ஒரு சின்ன கதை சொல்ல போகிறேன் ஒரு மனிதர் தன்னோட மூணு கழுதைகளோட நடந்து போய்கிட்டு இருக்கார் ரொம்ப தூரம் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கார் போகிற வழியில் ஒரு ஆத்தங்கரையை பார்க்குறாரு அதை பார்த்தவுடனே அவருக்குள்ள ஒரு ஆசை நம்ம போய் குளிக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார் சரி நம்ம கிட்ட மூணு கழுதைகள் இருக்கு அப்படியே விட்டுட்டு போனா ஓடிடுவாங்க எனவே அந்த கழுதைகளை கட்டி போட்டுட்டு நம்ம குளிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு அவரு எடுத்துட்டு வந்த பையில இருந்து கயிறுகளை வெளில எடுக்கிறாரு பார்த்தா ரெண்டே ரெண்டு கயிறு தாங்க இருக்கு அவர்கிட்ட மூணு கழுதைகள் இருக்கு கைவசம் இருக்கிற கயிறுகள் ரெண்டே ரெண்டு தான் எப்படி இதை இவங்கள கட்டி போட்டுட்டு குளிக்க போகலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு பார்க்குறாரு எந்த ஐடியாவும் அவருக்கு வரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தூரத்தில் இன்னொரு மனிதர் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர்கிட்ட போய் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறாரு என்கிட்ட மூணு கழுதைகள் இருக்குது எனக்கு குளிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் என்கிட்ட ரெண்டு கயிறு தான் இருக்குது உங்ககிட்ட ஒரு கயிறு இருந்தால் கொடுங்களேன் நான் குளிச்சுட்ட உடனே உங்ககிட்ட திரும்ப கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னாரு அந்த மனிதர் என்ன சொன்னாருன்னா என்கிட்ட கயிறு இல்லைங்க ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு அருமையான யோசனை சொல்கிறேன் அப்படின்னாரு என்ன யோசனைனா உங்ககிட்ட இருக்கிற ரெண்டு கயிறுகளை வச்சு ரெண்டு கழுதைகளை கட்டி போடுங்க நீங்கள் கட்டுறத அந்த மூணாவது கழுதை பார்க்கணும் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதை நல்லா உறுதி செஞ்சுக்கோங்க ரெண்டு கழுதைகளை உங்ககிட்ட இருக்கிற ரெண்டு கயிறுகளில் நீங்கள் கட்டி போடுங்க நீங்கள் கட்டி போடுறத மூணாவது கழுதை பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் அந்த மூணாவது கழுதையோட கழுத்தில் கையை வச்சு கட்டி போடுற மாதிரி பாவனை செய்யுங்க கட்டி போடுற மாதிரி நடிங்க அப்படின்னு அவர் சொன்னார் அவர் சொன்ன மாதிரியே இவரும் செஞ்சார் ரெண்டு கழுதையை கட்டி போடுறாரு மூணாவது கழுதையை அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு மூணாவது கழுதையை கட்டி போடுற மாதிரி நடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் குளிக்க போறாரு குளிச்சுட்டு வந்துட்டாரு குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த மூணு கழுதைகளும் அதே இடத்துல அப்படியே நின்றுகிட்டு இருக்குங்க ஒரு இன்ச் கூட நகரல அப்படியே நின்றுகிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அவர் மகிழ்ச்சி அடைஞ்சாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு கழுதைகளை கட்டி போட்டிருந்தாருல்ல அந்த கட்டை அவிழ்த்துட்டாரு அந்த ரெண்டு கழுதைகளும் நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க இந்த மூணாவது கழுதையை வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த கழுதை நகரவே இல்லை அப்படின்னு நின்றுகிட்டு இருக்கு திரும்ப சத்தமாக சொல்கிறார் வா போகலாம் அப்படின்னு ஆனால் அந்த கழுதை அதை கண்டுக்கவே இல்லை அப்படியே நின்றுகிட்டு இருக்கு ஒரு இன்ச் கூட நகரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் கையை வச்சு வா போகலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்போவும் அந்த கழுதை நகரவே இல்லை அதுக்கப்புறம் கையை வச்சு அந்த கழுதையை தள்ளுறாரு அப்பவும் கூட அந்த கழுதை நகரவே இல்லைங்க அப்படியே நின்றுகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கூட அசையவே இல்லை இந்த நபருக்கு ஒரே பயம் ஆயிடுச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு இவருக்கு ஆலோசனை கொடுத்தாருல்ல அந்த மனிதர்கிட்டயே போய் கேட்டாரு நீங்க சொன்ன மாதிரியே செஞ்சங்க மூணு கழுதைகளும் நகரவே இல்லை அப்படியே நின்றுகிட்டு இருந்தாங்க நானும் 
அப்படின்னு அந்த மனிதர்கிட்ட சொன்னார் உடனே ஆலோசனை சொன்னார்ல அந்த மனிதர் அவர் என்ன கேட்டார்னா மூணாவது கழுதையை நீ கட்டி போடுற மாதிரி நடிச்சல்ல கயட்டி விடுற மாதிரி நடிச்சியா அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைங்க நான் அப்படி பண்ணல அப்படின்னார் உடனே அந்த மனிதர் என்ன ஆலோசனை சொன்னாருன்னா நேராக மூணாவது கழுதுகிட்ட போ அந்த கட்டையை அவிழ்த்து விடுற மாதிரி நீ பாவனை பண்ணு நீ நடி அப்படின்னார் அவர் சொன்ன ஆலோசனையை அப்படியே கேட்டுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் மூணாவது கழுதுகிட்ட வந்து அந்த கழுதையோட கழுத்துல கையை வச்சு அந்த கலற்றை அவிழ்த்து விடுவது போல் நடிப்பு செஞ்சார் அதாவது பாவனை செஞ்சார் அதுக்கப்புறம் அந்த கழுதை நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க எப்பவும் போல நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த மனிதருக்கு ஆச்சரியமா போச்சு என்ன ஒரு அருமையான கதை இல்ல பல பேரு தங்களோட வாழ்க்கையில இல்லாத ஒரு தடையை பெரிய தடையாக நினைத்து கொண்டு வாழ்க்கையில சாதிக்க முடியாம வாழ்க்கையில தோத்து போயிடுறாங்க அதை தெல்ல தெளிவா சொல்ற அருமையான கதை இல்லைங்க இது சரி இப்ப இந்த தடையில இருந்து எப்படி வெளியில வர்றது இந்த மன தடையில இருந்து எப்படி வெளில வர்றது மூணு டிப்ஸ் நான் சொல்ல போறேன் தெளிவா கேளுங்க மன அமைதியோட கேளுங்க இத வந்து உங்க வாழ்க்கையில இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க நிச்சயமாக உங்களோட மன தடையை உடை தெரியலாம் நிச்சயமாக உங்கள் குறிக்கோளை உங்களால் அடைய முடியும் முதலாவது நீங்க நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க நல்ல முயற்சி செஞ்சிருப்பாங்க நல்லா உழைச்சிருப்பாங்க ஆனா தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் உங்களோட ஆள் மனசுல ஆழமா பதிஞ்சிருக்கும் இடை என்னப்பா எவ்வளவு உழைச்சாலும் தோல்வி தானே கிடைக்க போகுது நம்ம எவ்வளவு பேரை பார்த்துருக்கோம் எல்லாரும் கடுமையா உழைக்கிறாங்க எல்லாரும் வந்து எவ்வளவு எஃபர்ட் போடுறாங்க இருந்தாலும் தோத்து போயிடுறாங்க இறுதியா எதுக்கு இப்ப நம்ம இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நம்ம உழைக்கணும் இருக்கிற வாழ்க்கை இப்படியே ஓட்டிட்டு போவோம் நம்ம ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கும் ஒரு குறுகிய வட்டத்துல இருக்கும் இது நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இப்படியே இந்த வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டு போயிருவோம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் உங்க ஆள் மனசுல இருக்குங்க அப்படின்ற ஒரு தடை உங்கள் மனதில் நிச்சயமாக இருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே தோல்வி அடைந்தவர்கள் நிறைய பேரை சந்திக்கிறீங்க சந்திக்கும் போது அந்த எண்ணம் உங்களுக்கு தெரிந்தோ தெரியாமலோ உங்கள் மனதுக்குள் சென்று இருக்கும் இதுல இருந்து எப்படிங்க வெளியில வர்றது இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு நம்பிக்கை இருக்குங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு குறிக்கோள் வச்சிருக்காரு அதை நோக்கி நகர்றாரு நல்ல தீவிரமா வேலை பாக்குறாரு ஆனா அவருக்கு தோல்வி கிடைச்சிருச்சுன்னா அவருக்கு அந்த குறிக்கோளின் மீது எவ்வளவு காதல் இருந்தது அவருக்கு அந்த குறிக்கோளின் மீது எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை இருந்தது அந்த குறிக்கோளை அடைந்தே தீர்வேன் அப்படின்னு எவ்வளவு ஒரு வைராகியம் இருந்தது எவ்வளவு ஒரு விடாமுயற்சி அவர்கிட்ட இருந்தது இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் இதுல ஏதாவது ஒண்ணுல வந்து குறைவாக இருந்தாலும் நிச்சயமாக தோல்வி கிடைக்குங்க எனவே அதுல ஏதாவது குறை இருந்திருக்கும் அதனால அந்த மனிதர் தோல்வி அடைஞ்சிருப்பாரு ஆனா உங்களோட நம்பிக்கை அதிக அளவில் இருந்தால் உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகமாக இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து உங்க குறிக்கோளின் மீது ஒரு ஆழமான காதல் இருந்தால் உங்களுக்கு என் குறிக்கோளை நான் அடைஞ்சே தீருவேன் எவ்வளவு பிரச்சனைகள் வந்தாலும் பரவாயில்ல விடாமுயற்சியோட தொடர்ந்து நான் செயல்படுத்திக்கிட்டே இருப்பேன் என் குறிக்கோளை நோக்கி நான் நகர்ந்து கொண்டே இருப்பேன் அப்படின்ற ஒரு உறுதியும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானமும் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா உங்களால நிச்சயமாக உங்க குறிக்கோளை அடைய முடியும் எனவே மற்றவங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க அவங்க எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டாங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்க இப்ப நான் எதுக்கு இப்ப தேவையில்லாம உழைக்கணும் நான் எதுக்கு தேவையில்லாம கஷ்டப்படணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் இருந்து வெளியில வாங்க உங்களோட குறிக்கோளை நேசியுங்கள் உங்கள் குறிக்கோளின் மீது ஒரு நம்பிக்கை வையுங்கள் வைத்தால் நிச்சயமாக உங்கள் குறிக்கோளை நீங்க கண்டிப்பா அடைவீங்க ரெண்டாவது இந்த கதையில அந்த கழுதை கேட்கினாச்சு கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படின்றத முழுமையா அந்த கழுதை நம்பிச்சு உண்மையில கட்டி போட்டாங்களா கட்டி போடவே இல்லை கட்டி போடுற மாதிரி நடிச்சாங்க அதுக்கே அந்த கழுதை பயந்துகிட்டு ஒரு இன்ச்சு கூட நகராம அப்படியே நின்றுகிட்டு இருந்தது பாத்தீங்களா அவ்வளவு பெரிய ஒரு மனத்தடை அந்த கழுதையோட மனசுல ஆழமா பதிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி உங்க எல்லாருக்குமே ஏகப்பட்ட தடைகள் இருக்குங்க என்ன மாதிரி தடை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப நாளாகவே கார் ஓடணும்னா பயம் அதனால அது கற்றுக்கணும்னு ஆர்வம் இல்லை அது அப்படியே போயிடுச்சிங்க அந்த ஆசையை நான் தூக்கி போட்டுட்டு அப்படியே போயிட்டேன் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லுவாங்க சில பேரு எனக்கு வந்து நாலு பேர் முன்னாடி பேசணும்னாலே பயம் நான் எப்படிங்க ஸ்டேஜில் எல்லாம் பேச முடியும் அதெல்லாம் எனக்கு வராதுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனத்தடைய அவங்களே உருவாக்கிப்பாங்க சில பேரு எனக்கு ஆங்கிலமே வராது நான் வந்து பேச முயற்சி பண்ண ஆனா திக்கு நான் திணறுனேன் எனவே எனக்கு ஆங்கிலம் நிச்சயமா வராது அடுத்த பிறவியில இங்கிலாந்துலயோ அமெரிக்காவிலயோ ஆஸ்திரேலியாவிலயோ பிறந்தாதான் நமக்கு வந்து ஆங்கிலம் பேச முடியும் அப்படின்னு அது ஒரு மனத்தடைய உருவாக்கிப்பாங்க இன்னும் சில பேர் எனக்கு வந்து வயசாயிடுச்சு இனிமே எதுக்கு ஒரு குறிக்கோளை வச்சுக்கணும் இனிமே எதுக்கு வெற்றிக
இப்படி பல்வேறு மக்கள் ஏகப்பட்ட மன தடைகளை அவங்களுக்குள்ளே வச்சிருப்பாங்க இது சாதாரண ஒரு விஷயத்தை அவங்கள யோசிச்சு 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 அதை பெருசுபடுத்தி பெருசுபடுத்தி மிக பெரிய ஒரு தடையாக அவங்க மனசில் பதிச்சு வச்சுருப்பாங்க ஆள் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சு போயிருக்கும் இப்போ இந்த தடை இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் நிச்சயமாக உங்களால் வெற்றி அடையவே முடியாதுங்க உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி நகரணும்னா பல தடைகளை நீங்கள் வந்து தூக்கி எறியணும் உங்கள் மனசில் இருக்கிற ஏகப்பட்ட தடைகளை நீங்கள் வந்து உடை தெரிய வேண்டும் அப்படி செய்தால் மட்டும்தான் உங்களோட குறிக்கோளை உங்களால் அடைய முடியும் எப்படிங்க இந்த தடைகளை உடைக்கிறது நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பயத்திலிருந்து வெளில வரணும்னா டேக் ஆக்ஷன் செயலில் இறங்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அதே மாதிரி தான் இந்த மன தடையிலிருந்து வெளியில் வரணும்னா டேக் ஆக்ஷன் செயலில் இறங்குங்க செயலில் இறங்கிவிட்டால் இந்த தடை தானாக விளைவிடும் எனவே வந்து காரியத்தில் இறங்குங்க இப்போ அந்த கழுதைக்கு என்னங்க பிரச்சனை கட்டி போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு முழுமையாக நம்பிச்சு இல்லை ஒரு அடி எடுத்து வச்சு தான் பார்த்துருக்கலாம்ல நம்மளை நிஜமாகவே கட்டி போட்டிருக்காங்களா இல்லை கட்டி போட்டிருந்தாலும் நம்மளால் எவ்வளோ தூரம் போக முடியுது அப்படி ஏதாவது டெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த கழுதையால் கண்டுபிடிச்சிருக்க முடியும் இல்லை தன்னை கட்டி போடவே இல்லைன்னு ஆனால் அந்த கழுதை என்ன பண்ணுச்சு எந்த முயற்சியுமே பண்ணலை ஆனால் அந்த ரெண்டு கழுதையை கட்டி போட்டாங்க நம்ம நேருக்கு நேர் பார்த்தோம் நம்மளையும் கட்டி தான் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு முழுமையாக நம்பிச்சு அதே இடத்துலேயே நின்றுட்டு இருக்கு அந்த கழுதை ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி தான் நமக்குள்ள பல்வேறு தடைகள் இருக்குல்ல ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சு வெளியில வாங்க எடுத்து வச்சா இது உண்மையிலேயே தடை இல்லை இது நம்மளே வந்து நம்ம மனசுல வந்து பில்ட் அப் பண்ணி வச்சிருக்கோம் சின்ன ஒரு பயத்தை நம்மளே பூதாகரமா பெருசுபடுத்தி வச்சிருக்கோம் அப்படின்றது தெல்ல தெளிவாக தெரியும் எனவே டேக் ஆக்ஷன் செயல்ல இறங்குங்க மூணாவது உண்மையிலேயே உங்களுக்கு எந்த தடையுமே இல்லை இது நீங்களே உருவாக்கி கொண்ட தடை தான் இதுல இருந்து உங்களால நிச்சயமாக வெளியில வர முடியும் உங்கள் குறிக்கோளை நிச்சயமாக உங்களால் அடைய முடியும் அப்படின்றத உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறதுக்கு உங்களை ஊக்கப்படுத்துறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு குரு இருக்கணுங்க உங்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டி இருக்கணும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசகர் இருக்கணும் இருந்தால் உங்களோட தடைகள்லேருந்து நீங்கள் வெளியில் வர முடியும் உங்கள் குறிக்கோளை நீங்கள் நிச்சயமாக அடைய முடியுங்க அவ்வளோதாங்க இந்த மூணு டிப்ஸு அருமையான டிப்ஸுங்க இதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு வைங்களேன் மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் சின்ன வெற்றி இல்லை மிகப்பெரிய வெற்றி கிடைக்கும் இமாலய வெற்றி உங்களுக்கு கிடைக்குங்க எனவே உங்கள் மன தடையிலிருந்து வெளியில் வாங்க உங்கள் மன தடையிலிருந்து வெளியில் வந்து நம்பிக்கையோடு உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி நகருங்கள் அப்படி நகர்ந்தால் உங்களுக்கு ஏராளமான சக்தி கிடைக்கும் நான் ஏற்கனவே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்குள்ள ஏராளமான சக்தி இருக்கு நீங்கள் கூப்பிட மாட்டீங்களா அப்படின்னு காத்து கொண்டே இருக்கின்றது நீங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி நகரும் போது பெரிய ஒரு குறிக்கோளாய் வைத்து கொண்டு அதை நோக்கி நகரும் போது எல்லையற்ற சக்தி உங்களுக்குள்ள இருந்து வெளியில வருங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஆற்றலை தரும் மிகப்பெரிய சக்தியை தரும் உங்கள் குறிக்கோளை உங்களால் நிச்சயமாக அடைய முடியுங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்து விட்டேன் நான் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்து விட்டேன் அப்படின்னு பதிவு பண்ணுங்க அந்த ஒரு அருமையான கருத்து உங்களோட ஆள் மனசுக்கு போகட்டும் அந்த அருமையான கருத்து உலகம் முழுக்க பரவட்டும் அந்த அருமையான கருத்து பிரபஞ்சத்தின் இடம் போகட்டும் உங்களோட குறிக்கோளை உங்களால் நிச்சயமாக அடைய முடியும் மிகப்பெரிய வெற்றியை உங்களால் கண்டிப்பாக அடைய முடியும் உங்கள் வாழ்க்கை சீரும் சிறப்புமாக மகிழ்ச்சியாக செல்வ செழிப்பாக இருக்குங்க நீங்களும் உங்களுடைய குடும்பமும் உடல் நலம் மனநலம் உணர்வு நலத்தோட செல்வ செழிப்பாக மகிழ்ச்சியாக மன அமைதியாக நிம்மதியாக வாழணும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனையும் எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்சத்தையும் நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இந்த சேனலில் வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை தவறாமல் பாருங்கள் உங்கள் நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் ரொம்ப நன்றிங்க வணக்கம்